হ্যালো বন্ধুরা রাতের আকাশে চাঁদের ঔজ্জ্বল্যময় সুন্দর দৃশ্য আমাদের সবার নজর কাড়ে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ বরাবরই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিজের প্রতি আকর্ষিত করে এসেছে আজকে আমরা এত উন্নত হয়েছি যে আমরা মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর তৈরি যান পাঠিয়েছি এবং ভবিষ্যতে সেখানে বসতিও স্থাপন করতে চলেছি কিন্তু আমরা এত আধুনিক হওয়ার সত্ত্বেও আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের মহাকাশীয় বস্তু চাঁদ সম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু জানি না চাঁদ সম্বন্ধীয় এমন কিছু রহস্য আছে যার উত্তর আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা বন্ধুরা আজকের এই এপিসোডে আমি আপনাদের চাঁদ সম্পর্কিত এমন কিছু তথ্য জানাবো যেটি জানার পর আপনিও চাঁদকে অন্য নজরে দেখবেন অথবা ভাববেন চাঁদ কি সত্যিই কোনো এলিয়েন স্পেসশিপ বন্ধুরা চাঁদ সম্বন্ধে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পাওয়া গেছে যেটি ইশারা করে যে চাঁদ আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিমও হতে পারে মানে কোনো উন্নত সভ্যতা দ্বারা বানানো স্পেস শিপ স্যাটেলাইট প্ল্যানেট অথবা স্পেস স্টেশন যেটি যুগ যুগ ধরে আমাদের উপর নজর রাখছে এবং সেই তথ্যগুলি হল নাসা অ্যাপোলো মিশনের সময় একটি পরীক্ষা করেছিল যেটিতে তারা একটি লুনার মডিউলকে ইচ্ছা করে চাঁদের জমিতে ক্রাশ করিয়েছিল যখন সেই লুনার মডিউলটি চাঁদের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল তখন চাঁদে ভূমিকম্পের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং চাঁদ একটি ঘন্টার মতো অনেকক্ষণ ধরে বাঁচতে থাকে এটি জানার পর নাসার বৈজ্ঞানিকরা অবাক হয়ে যায় কারণ এমন ঘটনা তখনই সম্ভব হবে যদি চাঁদ ধাতু দিয়ে তৈরি হয় এবং ভিতর দিক থেকে ফাঁপা হয় কিন্তু একটি প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হওয়া উপগ্রহ কখনোই ফাঁপা হতে পারে না এরপর যখন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের উপর পাওয়া পাথর ও মেটেরিয়ালের পরীক্ষা করে তখন তারা টাইটেনিয়াম ইউরেনিয়াম টু আর নেপচুনিয়াম টু থার্টি সেভেনের মতো এলিমেন্টস পায় যেগুলি আসলে খুবই শক্ত ধাতু এবং যার প্রয়োগ স্পেস শিপের বাইরের অংশ বানানোতে করা হয় যাতে সেটি বেশি তাপমাত্রা ও চাপকে সহ্য করতে পারে পৃথিবীর ঘনত্ব ফাইভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব যেখানে চাঁদের ঘনত্ব থ্রি গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব আর চাঁদের ভর এর আয়তনের তুলনায় অনেক কম যেটি এটি ইঙ্গিত করে যে চাঁদ ভিতরের দিক থেকে ফাঁপা অন্যান্য সব গ্রহ বা উপগ্রহের উপরের অংশের জমি হালকা পদার্থ বা ধাতু দ্বারা গঠিত হয় এবং তার ভিতরের কোর ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় কিন্তু চাঁদের উপরের ভাগই ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত যেটি কোনো স্পেস শিপের উপরের ঢাল বলে মনে হয় সাথেই চাঁদের বিভিন্ন অংশে গ্র্যাভিটি বা মধ্যাকর্ষণ আলাদা আলাদা যেটির মানে দাঁড়ায় চাঁদের জমির নিচে আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা আকারের মেশিন বা ইঞ্জিন লাগানো আছে এবং হতে পারে ইঞ্জিনগুলো নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন কারণ চাঁদের জমিতে পাওয়া ইউরেনিয়াম টু এবং নেপচুনিয়াম হলো রেডিওঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট যেটি কোনো নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবার এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন আছে যে যদি চাঁদে কোনো এলিয়ানদের তৈরি করা ইঞ্জিন লাগানো থাকে তো ওই ইঞ্জিনের প্রোপালসার নিকাশদার বা এক্সোস নজেল দেখা যায় না কেন তো বন্ধুরা এর মেন কারণ হতে পারে যে আমরা পৃথিবী থেকে কেবলমাত্র চাঁদের একটি সাইডই দেখতে পারি চাঁদের লুকিয়ে থাকা পেছনের অংশে কি আছে তা আমরা কখনোই দেখতে পাই না তবুও নাসার অ্যাপোলো মিশনের সময় তার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমি থেকে বেরোনো আজব আলোর রশ্মি দেখতে পায় যেটিকে তারা ক্যামেরাতে রেকর্ডও করে তাহলে কি এগুলি চাঁদের ভিতরে লাগানো ইঞ্জিনের প্রোপালসার নিকাশদার তাছাড়াও চাঁদের জমির ছবিতে এমন কিছু বস্তু বা নির্মাণ দেখা গিয়েছে যেগুলিকে প্রাকৃতিক বলে মনে হয় না মনে হয় কেউ তাকে বানিয়েছে যেমন ডিস অ্যান্টেনার মতো নির্মাণ বা বড় বড় হুইলস বা চাকার মতো বস্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের কুলিং টাওয়ারের মতো নির্মাণ এবং খুব বড় বড় ও লম্বা পাইপের মতো নির্মাণ এই সব তথ্যগুলো আমাদের এই দিকেই ভাবতে ইশারা করে যে চাঁদ কোনো বিশাল এলিয়ান স্যাটেলাইট বা স্পেস শিপ যেটিকে অতীতে কোনো বিশাল উন্নত অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন বানিয়েছিল আমরা সাধারণত চাঁদ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে দুটি সিদ্ধান্তকে মানি বা শুনে থাকি একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন আমাদের সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তখন চাঁদও সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা পরে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাঁদ পৃথিবীরই অংশ ছিল যেটি পরে কোনো ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে যায় কিন্তু বন্ধুরা আপনারা এটি শুনে অবাক হবেন যে বিজ্ঞানীরা যখন রিসার্চ করে তখন তারা জানতে পারে চাঁদ পৃথিবীর থেকে আশি কোটি বছরের পুরানো এবং চাঁদ কখনোই পৃথিবীর অংশ ছিল না কারণ চাঁদে ইউরেনিয়াম টু এবং নেপচুনিয়াম টু পাওয়া যায় যেটি প্রাকৃতিক রূপে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এছাড়াও চাঁদের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহের তুলনায় আলাদা যেমন চাঁদের আকার পৃথিবীর আকারের একের চার অংশের একটু বেশি 
যেটি অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহের তুলনায় অসামান্য রূপে বড় কিন্তু আকারে এতটা বিশাল হওয়ার সত্ত্বেও এর ভর বা মাস পৃথিবীর ভরের কেবলমাত্র ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট তাছাড়াও চাঁদ অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহের মতো ইলিপ্টিক্যাল কক্ষপথে ঘরে না বরং এটি প্রায় পূর্ণ গোল কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে এবং চাঁদের অবস্থান এমন যে আমরা পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ও পূর্ণ সূর্য গ্রহণের মতো দৃশ্য দেখতে পাই যেটি আরও একটি অবাক করার মতো বিষয় যদি চাঁদ কৃত্রিম হয়ে থাকে তাহলে এটি কোথা থেকে এলো কিছু বিজ্ঞানীদের মতে চাঁদকে কোনো বিশাল উন্নত ও অ্যাডভান্স এলিয়ান সভ্যতা পৃথিবীর পরিক্রমণ ও পৃথিবীর উপর নজর রাখার জন্য নিজস্ব শক্তি দ্বারা পৃথিবীর কক্ষপথে এনেছিল চাঁদে পাওয়া রেডিওঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট এই দিকেই ইঙ্গিত করে যে চাঁদকে নিউক্লিয়ার এনার্জির সাহায্যে পৃথিবীর কাছাকাছি আনা হয়েছিল যদি চাঁদকে কোনো বিশাল উন্নত এলিয়ান সভ্যতা বানিয়েছিল এবং পৃথিবীর চক্র লাগানোর জন্য তারা এখানে এনেছিল তো তাদের এমনটি করার উদ্দেশ্য কি ছিল এই বিষয়ে আপনাদের মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন কারণ আমি এই ধরনের সায়েন্টিফিক এবং রহস্যময় ভিডিও প্রতি সপ্তাহে আনতে থাকি এবং সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং